நம்ம இந்த வீடியோவில் பேச்சுலர் ஆஃப் வெட்னரி சயின்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இந்த கோர்ஸுக்கு நீட் எக்ஸாம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த கோர்ஸுக்கு தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ காலேஜஸ் இருக்குது அண்ட் அதில் சீட்ஸ் எவ்வளோ அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அண்ட் இதோட அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீஜர் என்ன அண்ட் அதே மாதிரி ஃபுட் டெக்னாலஜி பாலிட்டி டெக்னாலஜி அண்ட் டெய்ரி டெக்னாலஜி இந்த பிடெக் கோர்சஸ் எந்தெந்த காலேஜில் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அண்ட் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெட்னரி கோர்ஸுக்கு நீட் தேவையா தேவையில்லைங்கிறது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது இதுக்கு வந்து நீட் வந்து நெசசரி இல்லை பட் இதில் சீட் வந்து எப்படி உங்களுக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்க காலேஜில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலுக்கும் ஒதுக்கியிருக்காங்க இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு தான் நீங்கள் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கணும் அண்ட் இந்த மெஜாரிட்டியாக இருக்க இந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் எழுத தேவையில்லை இதோட எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டுவெல்த்தில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி நீங்கள் எடுத்துருக்கணும் இதோட மார்க் பேசிஸில் தான் உங்களுக்கு அட்மிஷன் நடக்கும் இந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாம் தேவையில்லை ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு தான் உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாம் தேவை உங்களுக்கு வந்து அதர் ஸ்டேட்டில் படிக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டில் போகலாம் பட் இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு வெளியிலேருந்து நிறைய பேர் காம்படிஷனில் வருவாங்க அண்ட் நீங்கள் டுவெல்த்தில் மேபி கம்மியாக மார்க் எடுத்துக்கலாம் பட் நீட்டில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தாலும் இதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அதில் கிடைக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ டுவெல்த்தில் கம்மியாக மார்க் எடுத்திருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு கோட்டாவுமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நீட் இதுக்கு அவசியமாக இல்லையாங்கிறது நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் மூலமாகவும் வரலாம் அதே மாதிரி நமக்கு மெஜாரிட்டியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் தேவையில்லை உங்களோட டுவெல்த் மார்க் வச்சு நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த கோர்ஸோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் இந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக உங்களுக்கு நாலு காலேஜ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான் இருக்குது ப்ரைவேட் காலேஜ் வந்து இல்லை இதில் டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு காலேஜ்னு சேர்த்து உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி சீட்ஸு ஸோ இதில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஸ்டேட் கோட்டாக ஒதுக்கியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்து அந்த ஆல் இண்டியா லெவல் நீட் எக்ஸாமுக்காக ஒதுக்கியிருப்பாங்க அண்ட் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டியில் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சீட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆல் இண்டியா லெவலுக்கு வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் வெட்னரி காலேஜ் சென்னையில் உங்களுக்கு நூற்றி இருபது சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டார் பாயிண்ட் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் வந்து சீட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டார் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நாமக்கல்லில் உங்களுக்கு வெட்னரி காலேஜ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சீட்ஸு அண்ட் அதே மாதிரி திருநெல்வேலியில் வெட்னரி காலேஜ் இருக்குது அண்ட் அதிலே எயிட்டி சீட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஒரத்தநாடு தஞ்சாவூரில் இருக்க காலேஜ்லேயும் உங்களுக்கு எயிட்டி சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அந்த காலேஜில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் ஃபார்ம் கிடைக்கும் இல்லைன்னா இந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கிடைக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதில் கேட்டிருக்க நீங்கள் எல்லாத்தையுமே அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த அட்ரஸ்க்கு தான் நீங்கள் அதை சென்ட் பண்ணி வைக்கணும் அண்ட் இதோட கட் ஆஃப் மார்க் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோமேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு நூறு மார்க் இல்லைங்களா ஸோ பயாலஜியில் வந்து எடுக்கிற மார்க் வந்து நீங்கள் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி எயிட் மார்க்காக இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் கிடைக்கிற மார்க்கை வந்து நீங்கள் ஃபோராக டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வர மார்க்கு தான் உங்களோட ஃபைனல் கட் ஆஃப் மார்க்கு அண்ட் இதை நீங்கள் இரநூறுக்கு கம்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை அகைன் டூ ஆரில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூறுக்கு கிடச்சிடும் அண்ட் பியூர் சயின்ஸ் குரூப்பாக இருந்தீங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்டையுமே ஃபோராக டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிசிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் கெமிஸ்ட்ரி டிவைட் பை ஃபோர் பாட்னி டிவைட் பை ஃபோர் ஜுவாலஜி டிவைட் பை ஃபோர் ஸோ இந்த நாலுத்தையும் கூட்டினா உங்களுக்கு ஃபைனலாக கட் ஆஃப் மார்க் கிடைக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த வெட்னரியில் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் இருக்குது பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி ஃபோர் இயர்ஸ் பிடெக் பாலிட்டி டெக்னாலஜி ஃபோர் இயர்ஸ் பிடெக் டெய்ரி டெக்னாலஜி ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த மூணு கோர்ஸும
அண்ட் இந்த பிடெக் கோர்சஸ் அண்ட் வெட்டினரி கோர்சஸ்க்கான கட் ஆஃப் மார்க்லாம் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டட் இருக்குங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதே மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வேணும் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆளில் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் தேங்க்ஸ்